আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক আমি নুরুল হক এনটিভি নিয়মিত পাক্ষিক ভ্রমণ বিষয়ক ট্রাভেল গাইড অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত আর হ্যাঁ ইউকের বাইরে আপনারা যারা ট্রাভেল গাইড অনুষ্ঠান দেখতেছেন আপনাদেরকেও স্বাগত আর আমরা প্রতি দুই সপ্তাহ পর এই অনুষ্ঠান করে থাকি আপনারা জানেন আমি আজ আর কথা না পড়িয়ে সরাসরি চলে যাব আজকের আমার দুজন অতিথির কাছে কিন্তু না বললেই না হয় তাদের তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার আগে একটু বলে রাখি কি আজকের টপিকটা হলো বিউটিফুল বাংলাদেশ পার্ট ওয়ান আমাদের বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি মাতৃভূমি মাদারল্যান্ড অনেক নাম হ্যাঁ সুজলা সফলা বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ নিয়ে আমরা কথা বলবো আর এটা একটা ধারাবাহিকতা আমরা কয়েকটা প্রোগ্রাম করব সেই জন্যই আমরা আজকে পার্ট ওয়ান দিয়েছি আর এই টপিকটার পিছনে আরও রিজন আছে কারণ আমার ডানে বামে বসা যে দুজন অতিথি দেখতেছেন ওনারা সদ্য ফিরত বাংলাদেশ আমরা এখানে বসে নিউজের টিভির পর্দায় দেখি বাংলাদেশকে টিভিতে অনেক সময় এডিটিং হয় অনেক কিছু হয় কিন্তু ওনারা যা বলবেন তা বাস্তব যা দেখে এসেছেন তাই বলবেন আর আপনারা আমার মনে হয় ওনারা দুজনকে আপনারা সাংস্কৃতিক মনে যারা আপনারা তারা দুজন কি জানেন তারা দুজনই সাংস্কৃতিক মনে আর কোথাও বাড়াচ্ছি না আমি চলে যাচ্ছি তাদের সাথে তবে আমি তাদের সাথে কুশল বিনিময় করার আগে আপনাদেরকে তাদের পরিচয় একটু তুলে ধরি যদিও আপনারা ওনাদেরকে চিনেন তারপরেও আবার বলছি আমার ডান পাশে বসে আছেন ডক্টর আনোয়ারুল হক উনি প্রিন্সিপাল ফার্স্ট কেয়ার একাডেমি লন্ডন এবং আরও উনি অনেক অনেক কর্ম অনেক জায়গায় আছেন একাডেমিক সেক্টরে তারপর উনি জানেন নাটক করেন পরিচালনা করেন অনেক কিছু করেন কমিউনিটি ওয়ার্ক করেন আই ক্যান সে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট তারপরে আমার বামপাশে বসা যে বোন আছেন ওনার নাম হলো পারভিন সুলতানা উনি পিডিয়াট্রিক স্পেশালিস্ট নার্স তো বলবেন আমি নার্স কেন নিয়ে আসলাম অবশ্য পারভিন আপাকে আরও দিন নিয়ে আসবো আমাদেরকে জার্নি করতে হলে টিপস কি কি হেলথ টিপস কি লাগে আজকে কিন্তু আমরা ওই দিকে যাব না কারণ টপিকটা যেহেতু বিউটিফুল বাংলাদেশ পার্ট ওয়ান তো উনি বাংলাদেশ থেকে ফিরত এবং উনি বাংলাদেশে বেড়ে উঠাম একজন মহিলা এবং বাংলাদেশে আমার বিশ্বাস উনি লেখাপড়া করেছেন আনোয়ার বাড়ির মতো আর এ দেশেও আইসা হয়তো লেখাপড়া করেছে তো সব মিলিয়ে তাদের দুজনের জন্য আজকের টপিকটা চুজ করেছি তবে এটা ধারাবাহিক থাকবে পার্ট টু হবে পার্ট থ্রি হবে আশা করি তো আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখতেই থাকুন এবং আপনার টিভি স্ক্রিনে নিচে দেখবেন একটা লাইভ টেলিফোন নম্বর আছে যদি আপনি ওই নম্বরে ফোন করেন তো সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলতে পারবেন আর আমি একটু কুশল বিনিময় করি আসসালাম আলাইকুম আনোয়ার ভাই ঠান্ডার দিনে বৃষ্টি জোর জোর বৃষ্টির মধ্যে আসছেন আপনাকে ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ তোমাকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আজকের তোমার এই অনুষ্ঠানে ওকে ধন্যবাদ পারবেন সুলতান আপু আপনি আমার অনুষ্ঠানে আজকে আসার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে ইনভাইট করার জন্য এই অনুষ্ঠানে আপনি তো আর পাশাপ বসাই ছিলেন আজকে আর এই টান্ডার মধ্যে আনোয়ার ভাই গিয়ে পিক আপ করলো আমরা জানি আমরা চিনি আমরা বেড়ে উঠেছি বিশেষ করে যারা দেশে তারা সবাই জানেন সেইটারই আমরা সূত্র ধরে আলাপ আলাপচারিতা চালিয়ে যাব আমাদের সৌন্দর্যময় বাংলাদেশ ইংরেজিতে যে টপিক রেখেছে নুরুল হক বিউটিফুল বাংলাদেশ সেটার উপরে আপনারাও আমার মনে হয় কি দর্শকরা কি ফোন করতে পারবে হ্যাঁ অবশ্যই আচ্ছা আপনারাও ফোনে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন আপনাদের যদি কোনো অভিজ্ঞতা থাকে সেটা বলবেন ধন্যবাদ আনোয়ার ভাই আপু আপনি যদি আমার দর্শকদের সম্বন্ধে একটু বলেন আসসালামু আলাইকুম যারা টেলিভিশনের সামনে বসে আমাদেরকে দেখছেন এই প্রোগ্রামটা উপভোগ করছেন তাদের জন্য বলছি বাংলাদেশ আমাদের সবার প্রিয় আমাদের মাতৃভূমি আর এ উদ্দেশ্যে জন্ম নিয়ে একজন বাঙালি হিসেবে আমি অনেক গর্বিত আমার মনে হয় আমরা সবাই অনেক গর্বিত আমাদের দেশকে নিয়ে আমাদের দেশটা এমন একটা সুন্দর দেশ যদিও আমরা এ দেশে বসে এ দেশে আছি 
আমাদের সেই দেশে থেকেও আমরা বাংলাদেশকে ভুলতে পারি না বাংলাদেশটা আমাদের মাতৃভূমি মায়ের পরে যদি অন্য আরেকটা মা থাকে সেটা হবে দেশ আর সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ বাংলাদেশের বিউটি মানে সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করা আমাদের জন্য অনেক কঠিন আমরা মনে হয় আমরা যারা ও দেশে জন্ম নিয়েছি বড় হয়েছি পড়াশোনা করেছি নুল ভাই বলেছেন আমি ওখানে পড়েছি কি না হ্যাঁ আমি ওই দেশে লেখাপড়া করেই এ দেশে এসেছি সো বাংলাদেশ সবার কাছে যেরকম সুন্দর আমার কাছেও সেরকম অনেক অনেক সুন্দর ধন্যবাদ পারবেন সুন্দর আপু আপনার কাছে আবারও আসবো তবে আমি যাচ্ছি একটা কলে দেখি লাইনে খেয়ে আসেন হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ সম্ভবত কলটা ড্রপ হয়ে গেছে আপনি যেই ট্রাই করেছিলেন আমি অনুগ্রহ করে বলছি আবারও চেষ্টা করুন এবং আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারবেন জি আনোয়ার ভাই যেহেতু আমি দর্শকদের সাথে বলছি টপিকটা আপনার জন্য চুজ করা সুলতান আপুর জন্য তো আপনি জাস্ট বাংলাদেশ থেকে আসলেন ওয়েদার আমরা ফেসবুকে আপনার সাথে খুব আমরা মজা করেছি ওখানে গরম ওখানে ঠান্ডা আপনিও শরীর খারাপ গোলা বেতা লবণ দিয়ে খুলে করতেছেন তো এখন আপনার আপনার শারীরিক অবস্থা কেমন আর বাংলাদেশের একটু আমরা শুনব আপনার মুখ থেকে তাজা খবর অবশ্যই অবশ্যই আমি চেষ্টা করব আলহামদুলিল্লাহ আমার শরীর এখন অনেক মানে ভালো হয়েছে এটা হয় ঠান্ডা গরম এই সমস্ত বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি বিভিন্ন জায়গার পানি খাওয়া ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে একটা সমস্যা তো হয়ই প্লাস তো আপনি বসে থাকেন ওখানে গিয়ে তো হইচই করেন বসে থাকি না বসে থাকার সময়ই নেই ছোটা ছুটি আমাদের গেলে যেমন আমার বাড়ি হলো দিনাজপুর আমাকে ঢাকায় যেতে হয় লিচুর জায়গা না লিচু ফলে না দিনাজপুরে লিচু হয় দিনাজপুরেও লিচু হয় আমও হয় তারপরে ওখানে এছিনো তো আপনি তো মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেন লিচু যেরকম মিষ্টি কথাগুলো এরকম আপনার আর লিচু টকও আছে তো তারপরে আমি মনে করি সবাই লিচু ভালো পায় খুব কম মানুষ পাবে লিচু ভালো পায় না আচ্ছা বলুন তো যা হোক সেই আর কি তো অনেক ঘোরাঘুরি হয়েছে দিনাজপুরে গেছি ঠাকুর গাঁয়ে গেছি তারপরে আরও আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে দেখা সাক্ষাৎ করতে গিয়ে এখানে সেখানে কিছু অন্য এজেন্ডা ছিল তারপরে ঢাকায় থেকেছি ঢাকায় বাড়ি না হলেও ঢাকাতে যেহেতু চাকরি করেছি আগের জীবনে লেখাপড়া করেছি এদিকটায় কাজে অনেক আপনি তো ঢাকা ইউনিভার্সিটি লেখাপড়া করেছেন না আমি ময়মনসিংহে বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করেছি তারপরে আমি চাকরি করেছি বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট যেটা হলো গাজীপুরে আচ্ছা তারপরে আমি ঢাকায় নাটক করেছি গাজীপুর থেকে দৌড়াতাম নাটক করার জন্য মহিলা সমিতি মঞ্চে ঢাকা থিয়েটার আব্দুল্লাহ আল মামুন ফেরদোসি মজুমদার রামেন্দু মজুমদার আব্দুল কাদের খায়রুল আলম সবুজ এদের সঙ্গে নাটক করেছি তো সেই আশির দশকের কথা অনেক আগে সে অনেক স্মৃতি আছে তো যাক সেটা বলতে গেলে হয়তো ডাইগ্রেস করে যাব অন্য দিকে আজকে যে তোমার টপিক যেটা যে বিউটিফুল বাংলাদেশ সেটার দিকে একটু আলোকপাত করি এটা তো আর কাউকে দর্শক আপনাদেরকে বোঝাতে হবে না যে কত বিউটিফুল আমাদের বাংলাদেশ আমরা যেখানেই যাই না কেন এটা আমাদের নারী পোতা জায়গা এটার কথা আমরা কখনোই ভুলতে পারব না কিন্তু বাংলাদেশ যে আরও দিনে দিনে মানে বিউটিফুল হচ্ছে মোর বিউটিফুল হচ্ছে সে কথাটাই আমার এবার বাংলাদেশে গিয়ে মনে হয়েছে থার্ড জেনারেশনকে শোনানো দরকার সেটাই আর কি যেমন আগে যখন দেশে গেছি তখন দেখেছি যে ইলেকট্রিসিটি একটা সবসময় লোড শেডিং লোড শেডিং লোড শেডিং বাচ্চাচ্ছেন ইলেকট্রিক নাই নাই গরমের ভিতরে হয়তো ভালো একটা নাটক হচ্ছে মানে ক্লাইম্যাক্সে উঠেছে ইলেকট্রিসিটি ফেল তো এরকম অবস্থা তারপর প্রচণ্ড গরম ফ্যান চালানো যায় না তো সেইখান থেকে আমরা কিন্তু অনেক উত্তরণে চলে আসছি এখন কিন্তু বাংলাদেশে ইলেকট্রিসিটি ফেল করে না লোড শেডিংই হয় না বললেই চলে মাঝে মধ্যে কুচিত কুচিত কদাচিত হয়তো বা হচ্ছে হলেও ভেরি অনেক কম সময়ের জন্য এটা আমার একটা মানে একটা 10 15 মিনিট হ্যাঁ এই এবারে গিয়ে যেটা দেখলাম তারপরে রাস্তাঘাটে অনেক অবস্থা মানে খারাপ ছিল আমরা ভালো ভালো জায়গা থাকলেও হয়তো ঘোরাঘুরি করতে পারতাম না যানজট এখনো আছে বাট রাস্তাঘাট তো আমরা যা এই মনে করেন সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখি হ্যাঁ নট আই এম নট টকিং অবাউট দা ইলেকট্রনিক মিডিয়া সামটাইমস ইলেকট্রনিক মিডিয়া ইজ ওয়েল কোন কোন নিউজ ব্রডকাস্টার আর নিউজ দে তো ওখানে তো দেখা যায় রাস্তাগুলো খুবই খারাপ এটা কি বাস্তব না ওই যে একটা একটা রাস্তাই দেখা বারবার সময় না বাস্তবতা আছে কিন্তু যেই খারাপটা আমি দুই বছর আগে গিয়ে দেখেছি সেটার থেকে অনেক উত্তরণ এবারে দেখলাম দিনাজপুর রুটে মোটামুটি রাস্তাগুলো প্রচন্ড খারাপ ছিল এবারে কিন্তু দেখলাম যে অনেক ভালো হয়েছে 
কিন্তু যানজট এখনো আছে আর ঢাকা সিটির কথা যদি বলি তাহলে ধরো যে যেমন আগে যে যানজটটা থাকতো এখন কিন্তু অনেকগুলো ফ্লাইওভার হওয়ার কারণে কিছুটা কমে গেছে তারপরে সামনে যে জিনিসটা আসতেছে যে মেট্রো রেল এটা কিন্তু একটা বড় প্রজেক্ট এবং খুবই আশার কথা যে এটা হলে পরে একটা বড় ধরনের ইয়ে থেকে সংকট থেকে বাংলাদেশ ঢাকা সিটি মুক্তি পাবে আচ্ছা আপনি যখন মেট্রো রেলটা তুললেন এই এটা কতটুকু কাজ অগ্রসর হয়েছে অনেক অনেক কাজ আছে মাইল 2.1 না 3 4 মাইল ওইভাবে ঠিক বলতে পারবো না কিন্তু আমি যেটা দেখলাম মিরপুরের ওদিকটায় গিয়ে মিরপুরটা প্রায় প্রায় হয়ে আসছে হ্যাঁ প্রায় শেষ হয়ে গেছে অনেক কানি এগিয়ে গেছে অনেক কানি কারণ আমি গত বছরে যখন গেছিলাম তখন তো ওরা শুধু মাপা ঝোপা করতেছে এবার তো দেখলাম প্রায় অনেক অনেক কাজ এগিয়ে গেছে তার মানে আমি আমরা তো নিউজে দেখলাম যে ফিলাটার হয়ে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ কাজ করতে সাদ হয়ে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ কাজ হচ্ছে ভালো কাজ হচ্ছে তারপর আরেকটা যেমন দেখলাম যে আমি উত্তরাতে ছিলাম উত্তরাতে গত দুই বছর আগে দেখেছি যে উত্তরের ভেতরের যে রাস্তাগুলা এগুলি একবারে খানা খন্দক হয়ে বিরাট অবস্থা খারাপ ছিল এবারে গিয়ে দেখলাম যে ওই রাস্তাগুলি অনেক যে ওখানে ইয়ে ছিল না যে ভদ্রলোক মারা গেলেন উনি অনেক ভালো কাজ শুরু করেছিলেন খুব ভালো মানুষ করতে পারলেন আমার খুবই প্রিয় খুবই একটা যে ওনার ভিতরে ইয়ে ছিল স্পিরিচুয়াল ছিল এবং উনি যে কারো কাছে হার মানেন নাই সেটা তো সেই সূত্র ধরেই এই যে রাস্তাঘাটগুলো ভেতরে অনেক হয়ে গেছে এবং এখনও হচ্ছে এবং কি একটা মজার কথা আমি যেটা দেখলাম সেটা বলি যে অনেকগুলো বাসা স্লোপ করে রাস্তা পর্যন্ত নিয়ে গেছে হ্যাঁ গেছিল ওগুলোকে ভেঙে ফেলছে ভেঙে ফেলে ওইটাকে রাস্তাটাকে বের করেছে রিক্সা পাস করতে পারে না গাড়ি পাস করতে পারে না বাসার কারণে বাসার রাস্তার কারণে জি তো এইটা আর কি যে অনেক ইয়ে ভালো হচ্ছে সৌন্দর্য আরও বাড়তেছে এবং এই সৌন্দর্যগুলো তো আসলে ঢাকা সিটির ভিতরে খুব একটা না আমি শুনবো আমি আপনার কাছ থেকে খুব সুন্দর কথা বলছেন তবে আমাকে যেতে হচ্ছে একটা কমার্শিয়াল ব্রেক দর্শক আমরা খুবই প্রাণবন্ত আলাপের মধ্যে ছিলাম কিন্তু যেতে হচ্ছে একটা কমার্শিয়াল ব্রেকে আপনারা কোথায় যাবেন না আমাদের সঙ্গেই থাকুন